സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ടെടുത്തിനൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലർ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടും ക്ലാസ് കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്ലേ ലിസ്റ്റാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ക്ലാസ് വൈസ് ഓരോ ക്ലാസ്സും അതിൻ്റെ ടോപ്പിക് വൈസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ടെൻ ലെസൺ വൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും കാണാൻ പറ്റും ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ വെരി ഹാപ്പി കാരണം കുറേ ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് യു ഗോട്ട് ദി ആൻസർ കറക്റ്റ് അപ്പം അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഹാപ്പിനെസ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഒരു ഹോംവർക്ക് തന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ക്ലാസ് എൻ്റേത് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകും അതിൽ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് അത് കണ്ടിട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് So, this was the question. 180 gram of water. 180 gram of water. The molecular mass of water is given as 18 gram. You have to find out the number of molecules, the volume of 180 gram of water. What do you have to find? Think about it. If you have a question, you can ask yourself, how many molecules of water are in 180 gram of water? How many volume of water are in 180 gram of water? പിന്നെ വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാമിൽ എത്ര മോളുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ജി എം എം ആണ് അപ്പോൾ ആരോ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു എന്നോട് ഈ ജി എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഗ്രാമവും ജി എം എം ആണ് അല്ല ഓരോ നമ്മൾ പഠിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ എലിമെൻറ്റിനെയും നമ്മൾ കാർബൺ ട്വൽവ് വെച്ചിട്ട് ഒരു വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഹൈഡ്രജന് വൺ ആണ് ഹീലിയത്തിന് ടു ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ഗ്രാം അവർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്രാമിലേക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അതേ വെയ്റ്റ് അതായത് അവർക്കുള്ള വെയ്റ്റ് ഗ്രാമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് എസ് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എന്നല്ലാതെ ഇപ്പം തേർട്ടി ടു കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തേർട്ടി ടു ജി എം എം എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാർബണ് അവർക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് അവരുടെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു അത് ആ ഒരു വെയ്റ്റിന് നമ്മൾ ഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പം മാത്രമാണ് എന്താവുക ജി എം എം അതായത് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം ആണ് അത് അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അതേ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് ഇറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അത് ഗ്രാമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത് എന്തായി സിക്സ്റ്റി അതായത് ജി എം എം ഓഫ് ഹൈ ഓക്സിജൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഗ്രാം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് ജി എം എം അല്ല ഇതാ ഇപ്പം വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൺ ജി എം എം ഓഫ് വാട്ടർ അല്ല അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അതായത് അവർക്ക് അവരുടേതായ അവരെ അറ്റോമിക് മാസിനെ നമ്മൾ ഗ്രാമിലേക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്താ ജി എം എം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാം വാട്ടറിൽ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം ഒരു മോളിൽ അതായത് ഒരു മോളിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കേസ് ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എത്ര മോൾസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക എത്ര മോൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് മോളിക്യൂൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മോൾസ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല അറിയാം അല്ലേ മോൾസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളിക്യൂളാർ മാസ് എത്രയാണ് ഗിവൺ മാസ് എത്ര വാട്ടർ മോളിക്യൂളിലാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിവൺ മാസ് ആക്ച്വൽ മോളിക്യുലർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ എത്രയാ എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര മോൾസ് ഉണ്ട് ടെൻ മോൾസ് എത്ര മോൾസ് ഉണ്ട് ടെൻ മോൾസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായിരുന്നു എത്ര മോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടെൻ മോൾ ഒരു മോളിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ മോൾസിലോ ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ്
നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ടെൻ മോൾസ് ആകുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ടു മീൻസ് ടെൻ ഇനി അടുത്ത് എത്ര ജി എം എം ഉണ്ട് എന്നല്ലേ എത്ര ജി എം നമുക്കറിയാം എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ജി എം എം അല്ലേ എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ജി എം എം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ജി എം എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മോൾ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ വൺ ജി എം എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മോൾ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ഇത്ര അപ്പം ഇതിൽ എത്ര ഈ വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാം അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാമിൽ എത്ര എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ടെൻ മോൾസ് ഉണ്ട് വൺ മോൾ ആണ് വൺ ജി എം എം അപ്പോൾ ടെൻ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ജി എം എം ഉണ്ടാവും ടെൻ ജി എം എം ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ മോൾ ഓഫ് എനി എലിമെൻറ്റ് ഇസ് ഇക്വാലൻ ടു ഇറ്റ്സ് ജി എം എം വൺ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ജി എം എം വൺ വൺ മോൾ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ജി എം എഫ് വാട്ടർ വൺ മോൾ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ജി എം എം അപ്പം ഇവിടെ ടെൻ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ജി എം എം ഉണ്ടോ ടെൻ ജി എം എം വൺ ജി എം എം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം ആണ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ മോളിക്കുലർ മാസ് ആണ് വൺ എയ്റ്റിയിൽ എത്ര എയ്റ്റീൻ ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടും എത്രയാണ് ടെൻ ഗ്രാം ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ ജി എം എം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ വി വിൽ ഗോ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ദ റിലേഷൻ ഷോയിങ് വോളിയം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് Fixed mass of a gas. That is the relation showing volume and temperature of fixed mass of a gas at constant pressure is tabulated. That is the fixed mass of gas in the volume and temperature. That is the volume of the gas and temperature will change the volume and temperature. I mean, uh, temperature will change the volume and temperature will change the volume and temperature. One column is tabulated and V by T they have found out. Now, there are two values missing A and B. Find out A and B. Simple question. State the law associated with it. V M T M kanda thenna namma karya. And then V T Charles anile. It is associated with. Namma vadi chidan da. Pavam boil, P V boil, V T Charles. Apo the Charles law. Apo thenna namma ke gitti vada. Charles law an. Pinne Charles law le andanu parani ondi rnda the. Pinne Charles law le parani chenda. Charles law na relation endu. Apo namma karya. Temperature kootamba. വോളിയം കൂടും അല്ലേ നമ്മൾ ആ ബലൂണിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒന്നും ആലോചിച്ചാൽ മതി ഞാനിങ്ങനെ ബോയിലിംഗ് വാട്ടറിൽ വെച്ചപ്പോൾ വോളിയം കൂടിയത് സോ വി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ടി ഓർ വി ബ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടു ടി ഓർ വി ബൈ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലേ വി ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ വി ബൈ ടി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് ടു ആണ് അത് കിട്ടി ഇനി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏതോ ഒരു വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഓർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഓർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഈ ജനറൽ മാത്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്ത സോ എൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ അതും കിട്ടി എ കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് ബി ആണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്താണ് വി ബൈ ടി എക്സ് ഇവിടെ നമുക്കറിയില്ല എക്സ് ബൈ നമുക്ക് ടി അറിയാം ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് So, x is equal to 450 into 2. 450 into 2 is 900. So, e, b, a, 3, a, namak, e, t, a, 900. Apo, namada, 2 question yung gaadinyo, I mean, 3 question gaadinyo. A, yung b, yung kandu vidu, which is the low associated with it. Very simple. Question paper, itakka kandu vidu, 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 5 into 6.022 into 10 raised to 23 molecules. How many grams? How many grams are there? What is required to get three molecules of water? No. അപ്പം നമുക്ക് അറിയുന്ന അപ്പം മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ
ഗിവൺ മാസാണ് എത്ര മാസാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഗിവൺ മാസ് എന്നല്ല എത്ര മാസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ എളുപ്പത്തിന് പഠിച്ചതാണ് ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളിക്കുല മാസ് ഗിവൺ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എത്ര മാസ് എന്നായിരുന്നു അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എത്ര മാസ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ ഗിവൺ മാസാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മോള് നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം വൺ മോൾ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ത്രീ പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളിക്യുലർ മാസ് മോളിക്യുലർ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എയ്റ്റീൻ സോ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി മാസ് അല്ലേ ഗിവൺ മാസ് സോ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർ നയൻറ്റി സോ നയൻറ്റി ഗ്രാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു ഗെറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ മനസ്സിലായല്ലോ നയൻറ്റി ഗ്രാമിലാണ് ഇത്രയും മോളിക്യൂൾസ് ഉള്ളത് ഒരു മോൾ ഒരു ഗ്രാമിൽ നമുക്കറിയാം സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ത്രീ ആണ് ഇതിൽ നയൻറ്റിയിലാണ് ഐ മീൻ ഒരു ഒരു ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം വൺ ജി എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം എയ്റ്റീൻ ഗ്രാമിലായിരുന്നു ഇത്രയും മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഗ്രാമിൽ ഇത്ര ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ക്ലിയർ സോ ഇൽ ഗോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ ഇത് അതിലും രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ ഇത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് നല്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി വെക്കുക പോസ് ചെയ്യുക യു ഡു ഇറ്റ് ദെൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ദ ആൻസർ ഇസ് കറക്റ്റ് ആണോ So, 11.2 liter CH4, CH4 at STP in the tunnel tender. Molecular mass of CH4 is 16. Molecular mass of CH4 is 16. We can use the number of molecules, the mass, the GMM. We can use the answer to all of the answers. We can use 11.2 liter of CH4. We can use it. 1 mole of any gas occupies 22.4 liter at stp id aadi enga manasile vechika le 1 mole of any gas occupies 22.4 liter pole uh, liter at stp 11.2 appo idile etra moles undu namak ariyendirunnu adayathu given the volume of the volume of the gas given volume of the gas ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വോളിയം എത്ര ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വന്നാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുക യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ബോത്ത് സൈഡ് വിത്ത് ദ സെയിം ടെൻ ടെൻ അപ്പം ഇത്രേ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പം ഇത് താഴെ വലുതാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോക്കിയതാ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ഇറ്റ് ഇസ് ആൻസർ ഇസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പം എത്ര മോൾസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് മോൾ അതായത് ഹാഫ് മോളാണ് എവിടെ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ മോളാണെങ്കിൽ അത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോറിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര മോളുണ്ട് വൺ ബൈ ടു മോൾ അല്ലേ വൺ ബൈ ടു മോൾ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ അതായത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻ്റ് അത്രയും പാർട്ടിക്കൾസേ ഉള്ളൂ ഇനി എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ ഹാഫ് മോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലേ അതല്ലേ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് എത്ര ജി എം വൺ മോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ജി എം എം ഹാഫ് മോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ജി എം എം വൺ ബൈ ടു ജി എം എം ഇനി എത്ര മാസ് അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മോളുണ്ട് എത്ര മോളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മോളിക്യുലർ മാസും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം മോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളിക്യുലർ മാസ് അപ്പം എത്ര ഗിവൺ മാസാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മോളിക്യുലർ മാസ് അറിയാം സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് മോള് നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഈ സിക്സ്റ്റീൻ എപ്പോഴത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ദാറ
അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ടു വോളിയം ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ എറ്റ് എസ് ടി പി ആണെന്നറിയാം നമുക്ക് ലെവൻ പോയിന്റ് ടു തന്നു ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് വൺ ബൈ ടു കിട്ടി വൺ ബൈ ടു കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പാണ് വൺ ബൈ ടു മോൾ ആണെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും വൺ ബൈ ടു എവഗ്രാഡോ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും ഹാഫ് മോൾ ആണെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര ജി എം എം ഉണ്ടാവും വൺ മോൾ വൺ ജി എം എം ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് മോൾ ഹാഫ് ജി എം എം പിന്നെ ഈ ഗ്രാമാണ് ഗ്രാമ് തന്ന അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വരയ്ക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളിക്യുലർ മാസ് മോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി അല്ലേ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അപ്പം നമ്മൾ ഒരുവിധം ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ചെയ്തില്ല ഇത് ചെയ്തില്ല നമുക്ക് ചിന്തിക്കില്ല എല്ലാം ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഒരുവിധം എല്ലാം നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ കുറേ പേർ എന്നോട് ചോദിച്ചു പ്രഷറും ഏരിയും തമ്മിൽ അത് ശരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നേ വരെ വന്നിട്ടില്ല കാരണം നമുക്ക് പ്രഷർ എൻ്റെ റിലേഷൻ പഠിക്കാനുള്ളത് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്സിലാണ് ഫോഴ്സ് പോയി യൂണിറ്റ് ഏരിയേൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് എന്നാലും ആരൊക്കെയോ ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുകയാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇതുവരെയായിട്ട് പ്രഷർ കാണൂ ഫോഴ്സ് കാണൂ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഇല്ല ബട്ട് എനിവേ കുറേ ആൾക്കാർ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു അതും കൂടെ തന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യാണ് കേട്ടോ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പ്രഷർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ a force of 800 newton a force of 800 newton acting on an area of 2 meter square ningalodu parayana ningalku endha kandu pidikkinde pressure pressure etra pressure produce edu adayathu or 800 newton of force or 2 meter area il apply cheyunnundu adayathu or 800 newton of force or 2 meter area il ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവിടെ എത്ര പ്രഷർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം പ്രഷർ പ്രഷറിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ എത്ര ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ടു മീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് പെർ ഏരിയ ആണ് ഫോഴ്സ് പെർ ഏരിയ സോ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് എന്താണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് മീൻ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്സിലെ ബേസിക്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചോദിച്ച് ഡൗട്ട് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തത് പിന്നെ ആരോ ചോദിച്ചു എന്തിനാ നമ്മൾ ഈ പ്രഷർ കാണുമ്പം ഫോഴ്സിന് ഏരിയ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പം എല്ലാ മീൻ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ അല്ലാതെ അവിടെ പോയിട്ട് ഇവിടെ എത്ര പ്രഷർ ഉണ്ട് എന്ന് പ്രഷർ പ്രഷറും നമുക്ക് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ബട്ട് തിയറിറ്റിക്കൽ ഇപ്പം എല്ലാ എക്യുപ്മെൻസ് ഉണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഫോർമുലാസ് ഒന്നും പഠിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതൊക്കെ കാൽക്കുലേഷൻസിന് ലൈഫിൽ ഓരോ കാര്യത്തിനും ആവശ്യമുണ്ടാവും അപ്പം എല്ലാ മെഷർമെൻസും എക്യുപ്മെൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയിൽ എത്ര ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് അതാണ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾക്കുള്ള ആ ഏരിയനെ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലല്ലേ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ
അത് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല പഠിക്കണ നമ്മൾ തന്നെ പഠിക്കണം എക്സാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ എഴുതണം അപ്പം പറ്റുമ്പം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി പഠിക്കുക ഡൗട്ട്സൊക